ആചാര്യ സെൻ്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം ഫിസി ഫിസിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ അവസാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം എല്ലാ പോയിൻറ്റിലൂടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുടെ ഫലങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് വൈദ്യുതിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് താപഫലത്തെയും രണ്ടാമത് ലൈറ്റ്നിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശ ഫലത്തെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാഠം ഇതേ വൈദ്യുത ഫലങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മിക്ക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലം വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ പാഠങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ പാഠമാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പോലും ആഴത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠം ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവൂ ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അവസാന സെക്ഷനിൽ ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ആ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒൻപതിലും എട്ടിലുമൊക്കെ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം ഈ പാഠത്തിൽ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പേരി തന്നുണ്ട് വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ആ പാഠത്തിൻ്റെ ആശയം തന്നെ ആ പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഫലം എന്തുണ്ടാവുന്നു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് കാന്തികത ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അടുത്തത് വൈദ്യുത കാന്തമാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുത കാന്തത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ടോയ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കാണപ്പെടും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലിൽ കാണപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെട്രോ ട്രെയിൻ സർവീസ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും ബാർ കാന്തും നോക്കി അവിടെ രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അല്ലേ ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നു അതിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ബലരേഖകൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാന്തിക ബലരേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരേ രീതിയല്ലേ ആ രണ്ട് കാര്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബാർ കാന്തത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുത കാന്തത്തിൻ്റെയും കാന്തിക ബലരേഖകൾ സമാനമാണ് അല്ലേ ആ രണ്ട് ചിത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് നോക്കൂ ആ രണ്ടിലെയും ബലരേഖകൾ ഏകദേശം തുല്യമാണ് എന്നാൽ രണ്ടും ഒന്നാണോ രണ്ടും ഒരേ സാധനമാണ് ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റും ആണ് ഒന്ന് എന്താ പച്ചിരുമ്പ് കോറ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോഫ്റ്റ് പച്ചിരുമ്പ് കോറിനകത്ത് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോയിൽ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പച്ചിരുമ്പ
നമുക്ക് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് വിളിക്കുക എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഒരു അലൂമിനിയം കേസിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു നീഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് അത് അലൂമിനിയം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ കപ്പൽ യാത്ര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദിശാ നിർണയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇതിന് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ദാറ്റ് മീൻസ് ധ്രുവങ്ങളും പോൾസും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് മണ്ഡലത്തിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതായത് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെയും മൂന്ന് പെക്യുലാരിറ്റീസ് വെച്ച് എഴുതാൻ പറയാം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സവിശേഷം നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് സ്ഥിരകാന്തമാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിരകാന്തമാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് എന്ത് വിളിക്കും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സ്ഥിരകാന്ത ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ കാന്തികത മാറത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കും വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ കാന്തമാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കാന്തികത മാറുന്നു ഇല്ല അത് സ്ഥിരകാന്തമാണ് അതിന് മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത് നോക്കി ധ്രുവത സ്ഥിരമാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് പറയും ദ പോൾസ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ധ്രുവത അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവങ്ങൾ സ്ഥിരമാണ് ഇപ്പം ബാർ മാഗ്നറ്റ് നോർത്തും ഒരിടത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എ ബി എന്നെടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ആയിരിക്കും നമുക്കത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ബി ഭാഗത്ത് നോർത്തിനെ കൊണ്ടുവരാനോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ദ പോൾസ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ബാർ ബാഗിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പോൾസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ധ്രുവത സ്ഥിരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവങ്ങൾ സ്ഥിരമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കല്ല നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് മാർഗാന്തത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർഗാന്തം നമുക്ക് സിംഗിൾ പോളായിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ രണ്ട് പോളായിട്ട് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളായിട്ടേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഡൈപ്പോള മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോള രണ്ട് പോളുകളും ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വേണ്ട അടുത്ത് മൂന്നാമത് നോക്കി കാന്തശക്തി ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോറി ബാർഗാന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാന്തശക്തി ആവശ്യാനുസരിച്ചും കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ സാധ്യമില്ലെന്നാണ് നമുക്ക് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ സാധ്യമാണോ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ സാധ്യമാണോ ബാർ മാഗ്നറ്റിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് സ്ഥിരമാണ് അതൊരു സ്ഥിരകാന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല പറ്റില്ല അതിന് ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ഥിരമായിരിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് പെക്യുലാരിറ്റീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചോദിക്കാറുള്ള ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോക്കാം വൈദ്യുത കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റാണ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക കാന്തമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണിത് പിന്നെ താൽക്കാലിക കാന്തം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് താൽക്കാലിക കാന്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്
കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും കഴിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് അതാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കരുതുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി വേരിയഡ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വൈദ്യുതിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും വൈദ്യുതിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതി ശക്തി വൈദ്യുതിയുടെ ശക്തി കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തശക്തി അവിടെ കൂടപ്പെടും സോ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം വൈദ്യുതി കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി വേരിയഡ് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കേസിലുമുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും പോലെ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില രീതിയിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പാഠത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് സോ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഈ പാഠത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മലയാളം മീഡിയം കാര്യം എന്ത് വിളിക്കും കാന്തിക മണ്ഡലം നോക്കി കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് കാന്തിക മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ എഴുതിക്ക് നോക്കി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദ റീജിയൻ സറൗണ്ടിങ് എ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിക്നറ്റ് ഡിക്റ്റഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ സറൗണ്ടിങ് എടുത്ത സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലയാളം എഴുതി എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കാന്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖല കറക്റ്റ് പറഞ്ഞതാ കാന്തത്തിന്റെ ബലം കാന്തിന്റെ ഒരു ബലം കാണും അതിന്റെ ഒരു ചുറ്റുപാട് അതിന്റെ കാന്തിന്റെ ഒരു ബലം കാണും ആ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു അയണ്ണയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിന്റെ പീസ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ആ കാന്തത്തിന്റെ കാന്തിക ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ടാണ് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാന്തത്തിന്റെ സ്വാധീനം കറക്റ്റ് വാക്ക് അതാണ് സ്വാധീന മേഖല സ്വാധീന മേഖലയിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം ഒരു കാന്തത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് എന്ത് വിളിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദ റീജൻ സറൗണ്ടിങ് എ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിക്ടേക്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ആ മാഗ് ഇപ്പൊ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അറിയാനും സ്ട്രെങ്ത് അല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രസൻസ് അറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാം നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് കൊണ്ട് വയ്ക്കാം സോ അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഈസ് ഓൾസോ ഫോംഡ് എറൗണ്ട് എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഇതാണ് ഈ പാഠത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാഠത്തില് നമുക്ക് ബേസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് എന്താ എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ എന്താ എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് പഠിക്കുന്ന എന്താ എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റിക്
മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചോദിക്കത്തില്ല അത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കാന്തിക കാന്തിക ബലരേഖകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ആർക്ക് ചുറ്റുമാണ് കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമാണ് കാണുന്നത് ദ പാത്ത് എലോങ് വിച്ച് നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ മൂവ്സ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കാൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോർത്ത് പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് മാഗ്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ആ നോർത്ത് പോൾ അവിടെ ഒരു കോമ്പസാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളയും ചുമപ്പും വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സാധനം മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഓട്ടിച്ച് നോക്കും ഇപ്പൊ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെച്ചാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഡെമിനിഷൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വിളിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദീസ് ആർ ദ ലൈൻസ് കണക്ടിങ് നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ടു സൗത്ത് പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം അതായത് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിനെ നമുക്ക് ഇമാജിനറി ലൈൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ബലരേഖകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് കാന്തത്തിന്റെ പുറത്തുകൂടി പുറത്തുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന എന്താ ഇമാജിനറി ഇമാജിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് കാന്തിക ബലരേഖകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കാന്തിക ബലരേഖകൾ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഒരു കോട്ട് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കാന്തി ഒരു കാന്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാന്തിന്റെ പുറത്തോടെയാണ് പുറത്താണെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലോട്ടായിരിക്കും എന്താ കാന്തിക ബലരേഖയുടെ സഞ്ചാരം അകത്താണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അകത്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ് ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലോട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നിന്നും ഉത്തര ധ്രുവത്തിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അടുത്ത എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് റെയിൻസ് ഇൻ സൗത്ത് പോൾ ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് ഇൻസൈഡ് ആകുമ്പോൾ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അവിടെ മാഗ്നറ്റിന്റെ പൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് അതാണ് ഫിഗർ വണ്ണും ഫിഗർ ടുവും തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ വണ്ണും ഫിഗർ ടുവും തന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്നോട്ട് അപ്പോൾ സൗത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ പിന്നെ ഫിഗർ തന്നെ ഒരെണ്ണം സൗത്ത് പോൾ ഇവിടെ നോർത്ത് പോയി എവിടെ ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിന് നോർത്താണ് വന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനെ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നത് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പസ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ കോമ്പസ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന നോർത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് കാന്തത്തിന്റെ ധ്രുവത കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്